mafunzo naye yasemea ni kwamba shule inaweza kukusaidia lakini maadili yale lazima wazazi nao wahusiki jambo linalosikitisha siku za leo yale maadili ambayo wazazi wangefundisha watoto wao wenyewe wanayavunja unaweza kukuta mtu amemshika mtoto mkono wa kike wanatembea pamoja wanaenda shopping nguo ya mtoto aliyovaa ina heshima nguo ya mama aliyovaa haina heshima yule mtoto tayari unaanza kumfundisha maadili ambayo ni kinyume katika jamii hatujawa na sekta za kufanya counseling kwa vijana hizi ambazo zingeza pia zikawa zimewekwa na wale watu ambao wanakuwa na NGO kwa kama tulivyo na NGO zinazo counsel watu wa HIV tungekuwa na NGO zinazo counsel vijana watoto sasa hivi tuna watoto wengi ambao hawana wazazi hawana pa kujifunza maadili tungekuwa na sekta za jamii ambazo watu wanapata nafasi ya kujifunza maadili pia sisi tumetoka katika makabila mbalimbali mimi nimetoka kwenye kabila la wachaga ha, sikuwahi kuona katika historia ya maisha yangu siku nimefundishwa hata ndoa ni nini wanatarajiwa kafundishwe kanisani Sijui yule wa kule kanisani anakufundisha fundishaji maana yeye ana kipindi chake Jumapili akimaliza ameondoka. Nikashangaa mambo niliyokuta kwenye ndoa kwa nini sikuwahi kupata mtu akanifundisha ABC. Sasa utakuta kuna makabila mengi hawafanyi nafasi yao. Wazazi hawafanyi nafasi yao. Vijana unamwona kijana anafanya jambo, unamshangaa. Unamuuliza mbona umefanya hivi? Anakuambia kwani kuna tatizo. Hajaelimishwa angekuwa ameelimishwa angefanya vizuri zaidi kuna mambo mengine siwezi nikayataja hapa lakini nimejaribu kufanya pia se, kwenye sekta ya afya kidogo kusema ukweli unakuta kijana ukiongea naye matatizo yalionao ni makubwa hana wa kumshauri anaogopa hata kwenda hospitali nilikuwa na mshauri mtu anambia mimi nimeapa stand hospitali wanaambia ugonjwa kutibu, kutibiwa kwake unaumwa sana nikamwambia kwa hiyo utakaa hivyo mpaka lini hautakuwa leo wala kesho lakini ni kwa sababu hatuna sekta za kufundishia watu maadili wazazi wameachilia nafasi yao kwa jamii lakini ile jamii haipo ukija kama shule kama hapa hauruhusiwi kumchapa mtoto lakini kuna mtoto anakuja na tabia ambayo inaambukiza hata wale wengine kule darasani unapotaka kuithibiti ile tabia inakuwa ni ngumu Biblia inazunguza habari ya kiboko. Lakini sasa huyu mtoto uwezi kumchapa anakwenda kujifunzia wapi? Msipoangalia atatoka hivyo hivyo. Of course kama hapa shule tuna vipindi maalum kwa ajili ya mambo ya, ya, ya maadili. Lakini je, ni kila shule? Je, ni kila mahali watafundishwa hata mambo ya dini ili angalau akawa na misimamo fulani katika maisha? Ningewaasa wazazi wawe mifano mizuri kwa watoto. Watoto hawa si wadogo. Watu wengi wanafikiri mtoto asikii haelewi. Kuna mtoto anaongea naye akikueleza habari za mzazi wake, mzazi anasema, "Mimi nitakuja bwana nitaleta hiyo ada." Mtoto anasema, "Huyu amtamuona tena mpaka mwaka ujao." Ina maana huyu mtoto ana uwezo wa kumsoma mzazi wake ramani nzima. Kwa hiyo kama mzazi angekuwa na maadili na mtoto angekuwa na nani? Na maadili. Kwa kweli tunachokiona leo tusitupe lawama kwa vijana tutupe lawama kwa wazazi zaidi kuna wazazi wanakuta baba anatoka nje na mama anasema na mimi namkomoa anatoka nje watoto wale wanakuwa wanani nani atawaonyesha njia iliyo sahihi ni nani kwa nini mmoja asiwe sadaka kwa ile familia kwa hiyo unakuta siku za leo mama ni baba baba ni baba watoto wanakuwa wanani lazima katika wazazi awepo mmoja hapo mvumilivu wa kusukuma ile jamii so, isonge mbele kesho tunamtaka rais mwingine atatoka wapi kama jamii yote imeharibika tunataka mawaziri watatoka wapi jamii imeharibika wewe na huyu ndio nao kwenda kujenga kizazi cha uongozi kesho kwa hiyo wazazi wawajibike kwa watoto wasiwatetee pale wanapofanya makosa wajaribu kuwaambia ukweli wazazi ni waoga Nimewahi kumsaidia mzazi mmoja kijana wake alikuwa anafanya mambo ya kwa ya kawaida. Akaniambia labda muambie wewe. Nikamwambia kwa nusu muambie mimi. Akasema mimi nimeshaharibu, nitamwambia nini anisikilize tena. 
Kwa hiyo ni vizuri wazazi watengeneze mfumo yao vizuri